ನಮಸ್ಕಾರ ರೈತ ಬಂದವರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಈ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಏನೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಸಿಯಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಸಿಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜು ಅಂತ ಇಕ್ರಿಸ್ಟಾರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಜ್ಞರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಳಿ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಸೊ ನಾ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಳಷ್ಟು ರೈತರುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಮೂರಡಿ ಆಳ ಮೂರಡಿ ಅಗಲ ಮೂರಡಿ ಎತ್ತರ ತೆಗೆದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳ ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ಸಸಿಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಆ ಸಸಿ ನೆಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಏನಾದ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಗಜಮೆಟ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಡೆಮೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಈಗ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಘನ ಮೀಟ್ರ್ ಘನ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರಡಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಆಳ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಿನ ಮೂರಡಿ ಆಳ ಮೂರಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳ ಆಳತ್ತಂಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗುಂಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುಂಡಿ ತೊಗೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಡಿನ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಈ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಈ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೇಲ್ ಮಸ್ ಮರಳ ಮಣ್ಣು ಮೇಲ್ ಮಣ್ಣು ಜೊತೆಗೆ ಮರಳು ಮರಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಮರಳ ಜೊತೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಮೂರನ್ನು ಒಂದು ಮನ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ ಒಂದು ಭಾಗ ಮರಳು ಒಂದು ಭಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿರೋ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಗುಂಡಿನ ಪೂರ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ನ
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನೇರಕ್ಕೆ ಬರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಣಿಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಸೊ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳ ಆಳಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಜನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಮೂರು ಅಡಿ ಆಳ ಮೂರು ಅಡಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ತೆಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗಿಡನೇ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗುಂಡಿಗೆ ನಾವು ಈ ತಿಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಕೋರೆಟ್ ಅಂತ ಇದು ಗೆದ್ದಲನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಆಳನಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಲ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಊತ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗ್ತದೆ ಸುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೋದರೆ ಈ ಗಿಡ ಸುಳಿ ರೋಗ ಬಂದು ಸಾಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡನ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಾಯಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ತುಂಬುವಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಫ್ಯಾನ್ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೂಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕೋಲನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಕಾಲಿಂದ ನಾವು ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರಿಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಾಯಿ ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಆಕಡೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಗಿಡ ಸಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗಿಡ ಮತ್ತು ಇದು ಅಳ್ಳಾಡ್ಬಾರ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಟಾದ್ರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾಡ್ದಂಗಾಗಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀರು ಇದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಬೇಟ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಸಮವಾಗಿ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಲಿಂದ ತುಳಿಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಅಳ್ಳಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಕಡ್ಡಿ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಸವರಾಜವ್ರೆ ಇದು ನೆಡುವಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಗಿಡನ ನೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಯಿನ ನಾವು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ತಲುಪಬಾರ್ದು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಈಗ ಗಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ತೆಂಗನ್ನು ತೇಲ್ಸಿ ನಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಂಡಿನ ನಾವು ಮೂರಡಿ 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 ಆಳ ಆಗಲೇ ಎತ್ತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇ
ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಕಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೂರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಾದರೆ ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವತ್ತಡಿ ಮೂವತ್ತಡಿ ಆರು ಮಾರು ಅಥವಾ ಏಳು ಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆರು ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಲ್ವತ್ತು ಗಿಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ಗಿಡ ಕೂರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ದಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ ಈಗ ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಗಳು ಸೇರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗಳು ನೇರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಲದಿಂದ ಬದುವಿನಿಂದ ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ವಾರ ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಸರಿ ಸರ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸರ್ ಗೂಟೆಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ದಾರ ದಾರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ದಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ತ ಬರ್ತೈತೆ ಹ್ಞೂ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ಕೋಣ ಲಂಬ ಕೋಣ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋಂಗೆ ಟೇಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನಮಗೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಲ್ಗಳು ಸರ್ತವಾಕಂತವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ಸಾಲ್ಗಳು ಸರ್ತವಾಕಂತವೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೂ ಸಾಲ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಗಳು ಅಂತರ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗಿಡನ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ ಈ ಸಾಲಿಂದ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ದಾರನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಏಳುವರೆ ಮೀಟರ್ ಏಳುವರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಬರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚಿರೋದು ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಗೆ ಬರಂಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಗುಂಡಿ ತಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂತರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮರಳು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತುಂಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಾವು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿಟ್ಟಿ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ತುಂಬಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಸಾಲು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ